штаб по благоустройству проводит свои заседания каждую среду. В начале члены штаба подводят предварительные итоги, что уже сделано, и ставят задачи на ближайшие дни. В этом году немного изменится подход к очистке города. Будут организованы выездные заседания штаба. В каждый поселок выедет полный состав штаба и детально разберется, где убирают территорию учреждения образования, где учреждения культуры. Таким образом, будут охвачены все поселки. Ничто не должно ускользнуть от внимания членов штаба. Управление образования обязаны очистить не только прилегающую территорию, но и закрепленные участки, например, братские могилы на кладбищах. Четвертая школа, там уже я сегодня была, все они навели, где у нас венгерским солдатам стоит крест, там порядок, то есть все уже там. Впереди очередной субботник. Штаб определил фронт работ. Близится 20 число, субботник, продолжаем также очистку, но и параллельно занимаемся побелкой. Значит, у нас тонна извести осталось, еще тонну привезут сегодня или завтра с утра. Со всеми были проведены переговоры, все знают свои объемы работ и закреплены каждые участки Значит, по деревьям. Деревья должны быть от порослей подрублены на высоту 2,2 метра и метр двадцать мы должны от поверхности земли побелить. К тем, кто плохо относится к очистке города, меры будет принимать муниципальная инспекция. Вот как она действует в Ростове. Работа была организована так, что два дня мы выявляли нарушения, вручали уведомления на устранение недостатков. Сроки были указаны до 17 числа, то есть до вторника. И вот два дня мы проверяли устранение. Сегодня подали информацию по результатам работы. Значит, практически большинство Практически большинство всех недостатков было устранено. По тем недостаткам, которые не устранены, были составлены, соответственно, протоколы. Вот такая метода работы значит, будет практиковаться и в дальнейшем, и не только по Ростову. В субботу 21 апреля в Новошахтинске пройдет очередной субботник. В нем необходимо принять активное участие, а коммунальные службы окажут помощь техникой.